ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഫുഡീസ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്സും അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും മുട്ട പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ ഞാനിതിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പാറ്റ് മാറ്റിയ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയ്ക്ക് പകരം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില ആസൻസ് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിനായിട്ട് മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ അരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾക്കിതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ വനല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഗ് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടി പൊടിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ എഗ് വൈറ്റ് അത്രത്തോളം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലും എഗ് യോക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട ഇതിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രീം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് യോക്ക് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിലും മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് താന്നു പോകും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒന്നും
ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം സൈഡ്സ് അല്ലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് തുടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് ഓവനിലൊന്നല്ല ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് പാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ടിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ ഒരു കടായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക കേക്കിൽ വരുന്ന ബബ് നമ്മളെ ബാറ്ററിലുള്ള ബബിൾസ് എല്ലാം പൊയ്ക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടായി പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് തിന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാതെ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാനേ പാടില്ല തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് പോവും പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ